Oggi è il giorno dell'allenamento lungo, 5-6 ore, quindi faremo un po' di salita e, e niente, giornata bella. Passo San Pellegrino, al confine tra le province di Trento e Belluno, quasi 2000 metri di quota. È qui nella tranquillità di una baita di montagna che Ivan Basso ha trascorso gran parte dei giorni successivi al suo trionfo al Giro d'Italia. Da qui sono partiti i suoi allenamenti di preparazione al Tour de France, obiettivo la maglia gialla, dopo quella rosa. Riesci a pensare e a che cosa pensi quando pedali e ti alleni? E pensi, pensi quanto è bello rimanere da solo in gara, in salita, davanti specialmente. La giornata di Ivan comincia presto, colazione alle 7.30 e lettura dei giornali prima di prepararsi. Poi un saluto veloce alla famiglia, la moglie Micaela, i piccoli Domitilla e Santiago che per qualche giorno lo hanno raggiunto. Partenza di buon mattino, con qualsiasi condizione meteo. Purtroppo si sa, quando il programma della stagione prevede giro e tour, è normale che, eccolo, è arrivato Santiago, quando il programma prevede giro e tour, eh, si sa che per quattro mesi la concentrazione e gli impegni sono tantissimi, quindi sono loro che devono raggiungere me e non io che devo, posso raggiungere loro. Senti, il computerino lo guardi in allenamento? Sì, soprattutto in questi periodi in, di avvicinamento alle grandi corse è importante. E le cifre che ci sono scritte che cosa ti dicono? Adesso, qua a 2000 metri che sto facendo fatica anche a parlare. è qualcosa di immenso, per alcuni è un sogno parteciparci eh, e trovo che mh, è il minimo che io possa fare, quello di cercare di, di aggredirlo. In salita eh, personalmente credo di poter valere i migliori, conto far compreso. L'atleta deve credere nelle proprie possibilità, io ho la convinzione di, di fare molto bene, questo è alla base per fare un risultato positivo. Eh, non è così importante sentirsi o dire sono tra i favoriti, l'importante è crederci. Io credo di avere un, un punto di forza per me, rispetto agli altri o comunque come, come, come qualcun altro che, che è quello veramente di, di avere una... Eh, la capacità di soffrire, la testa che ha una, riesce a mantenere una concentrazione eh, che a volte fa, ti fa fare una, la differenza. Non ho mai delle giornate in cui ti svegli la mattina e dici no, guarda, oggi proprio abbi pazienza ma non mi va. Non mi è mai capitato. Di non stare bene sì, di non avere voglia no. Quando capiterà siamo vicini a... all'addio. Quindi è ancora lontano, eh? Molto lontano. È iniziato adesso il bello.